ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാക്കനാട് ഹോളി ഫേത്ത് ലേക്ക് വ്യൂ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ ദ വെരി യങ് വൈബ്രൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്ട്രസ് മെറീന മൈക്കിളാണ് സോ മെറീനയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അപ്പം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ യാത്ര തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ മറീനയുടെ കറന്റ് വിശേഷങ്ങൾ സിനിമ പ്രോഗ്രാംസ് സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സണ്ണിവേന്റെ എന്ത് പറ്റിയിട്ടാ ചുമ്മാ ചുമ്മാ ടൈറ്റിൽ കടിച്ചോ പിന്നെ കുംബാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂവി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ ക്വീനിലുള്ള പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നൊരു മൂവി ഓ ആ ടീം അപ്പം അതാണ് രണ്ട് മൂവീസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ കുറെ കാലമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള വൺ ട്രാവലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് അതുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ലൈക്ക് ഞാനത് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ ഞാനും അബ്രാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ബാൻഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ റിഹേഴ്സൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇതായിട്ട് പോകും മിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കാണുന്ന ഒരു മറീനയുടെ വേറൊരു സൈഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് എന്നെ എന്നെ ഈ ലുക്കിൽ കണ്ടാ മതി എന്നല്ലേ പക്ഷെ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുറിച്ചായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മുടി അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സെക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുടി കട്ട് ചെയ്തു മുടി കട്ട് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അബദ്ധം കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ കേറി ഇപ്പം ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മരീനയുടെ ഒരു എന്താ ഫുഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോളിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്റെ ആക്ച്വലി എല്ലാം ഇമ്പാലൻസ്ഡ് ആണ് കാരണം ഞാൻ രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീക്കാം രാത്രി കിടക്കാൻ ഞാൻ ലേറ്റ് ആവാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ലേറ്റ് ആവും ഒന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെയായി ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പടം തന്നെ ഈവനിങ് സിക്സ് ടു മോർണിംഗ് സിക്സ് ആ ഓ അപ്പൊ ഈ രാത്രി ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസോമാനിയ ടൈപ്പിലേക്ക് ആയി തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം രാത്രി ഭയങ്കര അപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കുക അപ്പൊ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലഞ്ച് ബ്രഞ്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അത് അതാണ് ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പം അത് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കും ഒരുപാട് കഴിക്കത്തില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് വയറ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ കഴിക്കും വേണം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഫേവറേറ്റ് ബിരിയാണി എനിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒന്ന് കേട്ടോ ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആൻഡ് ചില്ലി ചിക്കൻ മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആൻഡ് ചില്ലി ചിക്കൻ സച്ച് എ ട്രാജിക് സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് റൈസ് ആണല്ലോ തടി കൂടാൻ തടി കൂടാനായിട്ട് ഇതിൽ പല വേറൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ നമ്മൾ പുറത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു നോൺ വെജ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് റൈസ് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് പുട്ടോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുട്ടോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം ആൻഡ് അല്ലാതെ ഞാൻ ജിമ്മും ചെയ്യാറുണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ബയോറിത്തം എന്
ജിം ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ കസിന് ഒരു ട്രെയിനർ ഉണ്ട് ഡാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി എടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബ് മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും റൈസ് കഴിക്കും എന്നാലും ഷുഗറും പാലും കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഇപ്പം ശരിക്കും ഏതെങ്കിലും മൂവിക്ക് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ നന്നായി ടെൻഷൻ അടിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ടെൻഷൻ വെയിറ്റ് കൂടും എന്താണ് അല്ല ചില ആളുകളുടെ ഫിസിക്കിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ ഞാൻ മേലെ മമ്മി പപ്പ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും പപ്പ അമ്മയൊക്കെ തൃശ്ശൂരല്ല കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടാണ് എന്റെ ഭാഷയിലാണ് തൃശ്ശൂരാണ് അത്ര പേരുണ്ട് അത്ര അത്ര എന്നൊക്കെ കുറെ പേരായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവര് കാലിക്കറ്റ് അത് അവര് വരും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ റൂംമേറ്റ് ഉണ്ട് അവള് അവള് ഞാനും കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മ ബിരിയാണി അമ്മ സ്പെഷ്യൽ ഓൾസ് ബിരിയാണി പിന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാറും മീൻ വറുത്തതും അത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വീട് എടുത്ത് അത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സാമ്പാറും മീൻ വറുത്തും പപ്പടും ക്യാബേജ് തോരനും അച്ഛാ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര എന്നാലും ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഇപ്പഴേ ഓടുകയായിരിക്കും പോവാറുണ്ട് മാക്സിമം എനിക്ക് കിട്ടണ ഞാനൊരു അഞ്ചു ദിവസം ഒക്കെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴേ പോകുള്ളൂ കാരണം എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ പോയിട്ട് മറ്റൊന്നാളെ തിരിച്ചു വരാനാണ് ഭയങ്കര ഹെറ്റിക് അല്ലേ ട്രാവല് അത് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ തന്നെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഹെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ എടുക്കാറില്ല കാരണം ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സോ ഓടെ ഇൻഡോസ് ലൈക്ക് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കും അവരുടെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഭയങ്കര പട്ടിണിയായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പപ്പയുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു എൽ സി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വാച്ച് യു ലൂസ് ഭയങ്കര ഫീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പേടി എനിക്കുണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി തടി വെക്കുക എന്നുള്ളത് നോൺ വെജിലൊക്കെ നോൺ വെജില് ആ നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്തത് എന്തും കഴിക്കുമ്പോൾ ബിഗ് ഫാറ്റ് മൊമോ അല്ലേ ആ ബിഗ് ഫാറ്റ് മൊമോ അല്ലേ ഒരു ഐറ്റം നോമ്പ് സമയത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ബിഗ് ഫാറ്റ് മൊമോയിൽ ചിക്കൻ ഒരു ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അൽ അഷ്റഫ് എന്ന് പറയണ അതിന് എന്ത് അൽ അഷ്റഫ് ഞാൻ ഇന്ന ഒരു സാധനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് അൽ അഷ്റഫ് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതാണ് എൻ്റെ അറിവ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ അപ്പം അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കന്റെ എന്തൊക്കെയോ വെച്ച് ഒരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്ന നൈറ്റ് ആണ് അൽഫാം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അടിപൊളി സാധനം ഇറ്റ്സ് വേർത്ത് കാരണം ഒരുപാട് കാശൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു വലിയ പോർഷൻ നമുക്ക് കഴിക്കാനുണ്ട് വിശന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർത്തായി വെറുക്കാല്ലേ ഞാൻ സീരിയസ്ലി യു വോൺ ബിലീവ് ഇറ്റ് കാരണം എന്റെ റൂംമേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ നോൺ വെജ് തന്നെ കഴിക്കണേ വാട്ടർ ലൂസ് ദോശ മുക്കിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഇമാജിൻ ആസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ കഴിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഈ ചിക്കൻ മാത്രമാണോ ഫേവറേറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഇല്ല നോൺ വെജ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കുക്ക് ചെയ്യുമോ രാവിലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേട്ടിരുന്നു അല്ല കുക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഞാൻ ഈ പക്ഷേ ഞാൻ വെജ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ പുട്ട് കട്ടിലക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ കറി അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാഗി യുനോ അല്ല മാഗി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കഴിക്കാൻ ആൾക്കാർ റിസ്ക് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനും അതിന് മുതിരാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ബോർ അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു പേരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വാഴക്കാലയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ അടച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തത് ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ കുക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ രാത്രിയൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ
നിഷ അപ്പൊ ഇതിവിടാണ് മരീനയുടെ സ്ഥിരം മേടിച്ച എത്ര നാളായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ വളരെ റീസെന്റ് ആയിരുന്നു മെറീനക്ക് മെയിൻലി ഗൗൺസ് ആണ് കൊടുക്കാറ് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ സ്കേർട്ട്സ് ലോങ് സ്കേർട്ട്സ് കൊടുക്കാറാണ് ലോങ് സ്കേർട്ട്സ് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ക്യൂട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ സ്കേർട്ട്സ് ഒക്കെ പക്ഷെ നല്ല ലൈക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ മരീന അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഒത്തിരി ഇത് വർക്ക് ഉള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇഷ്ടം അല്ലല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാ മറീനയുടെ ഒരു ചോയ്സ് എങ്ങനെയാ ഇല്ല പേഴ്സണലി പറയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഷീ നോസ് ബെറ്റർ ഏതാണ് സ്കിൻ ടോണിന് നല്ലത് ഏതാന്ന് തോന്നിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗാർമെന്റ്സ് ചെയ്ത് തരാ ചെയ്യാം വർക്ക് ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തതെന്നില്ല പക്ഷെ ചില ഇവന്റ്സിന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഇവന്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ളതും ഷീ ഹാസ് ഗോട്ട് ഗാർമെന്റ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അല്ലാതുള്ള ഒരു ടൈമില് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ആ ഒരു ചോയ്സ് വരുന്നത് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഡെനം എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്സ് അങ്ങനെയുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റിലേക്ക് പോലെ കേട്ടോ പീച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഐ ഗോ ഫോർ ലൈക്ക് ബ്ലൂ അക്വ ബ്ലൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈനർ എങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പൊതുവെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് പിന്നെ സിയാൻ ഷെയ്ഡ്സ് പേസൽ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഡിസൈൻസ് എന്തെങ്കിലും സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറീന നാളെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഭാഗ്യവശാല എന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ഷീ നോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരാ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് നാളെ ഒക്കെ ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓടെ ലൂസ് ലൈക്ക് ഓടി വന്ന് നാളെ ഇവന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഗാർമെന്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഐദ ശീല ഓൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ഉള്ളത് തരും അങ്ങനെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും മെറീനയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ ട്രൈ ചെയ്യാം വെൽക്കം മെറീന മൈക്കൽ പ്രിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ അതെ സൂപ്പർ അല്ല ഞാൻ കളിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പോഴാണ് ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു വിളി വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫർസ നേരത്തെ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് എന്താണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇതിന്റെ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാം പക്ഷെ നല്ല സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗൗൺ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റും അല്ല ആ എന്നാ ഒത്തിരി ഡള്ളും അല്ല പക്ഷെ നല്ല വന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സെലിബ്രിറ്റി ഇവിടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അർദ്ധരാത്രിയിൽ വിളിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നല്ല സന്തോഷകരമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും കിടിലമായിട്ടുണ്ട് യെസ് വീണ്ടും ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ നോമൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ഡിസൈനേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഡിസൈനറുടെ അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപാടി എന്താ ഇനി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം എന്നെ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കൂൾ കോളേജ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും ഓക്കെ കുറച്ച് മെമ്മറീസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാപരമായിട്ട് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു മെറീനയുടെ കോളേജ് ടൈം ആൻഡ് സ്കൂളൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിങ് ചെയ്തത് പ്രൊവിഡൻസിലാണ് പ്രൊവിഡൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അത് കാലിക്കറ്റ് എനിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് വരെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫിഫ്ത്ത് തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലും ഒന്നിലും ഞാൻ എൻ്റെ തല പോലും കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അത്രയും ടെൻഷനായി ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായി സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള ആളാ ഫിഫ്ത്ത് വരെ പാട്ടിൽ പാട്ട് സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് സ്കൂളിലുള്ളൊരു ആർട്ട് പരമായിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആഴ്ചോട്ടം ആഴ്ചോട്ടം സ്കൂൾ എന്ന് പറയും കാലിക്കറ്റ് തന്നെ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് സാവിത്രി ദേവി സാബു സ്കൂൾ കോളേജിൽ അത് കാലിക്കറ്റ് തന്നെ എല്ലാം കാലിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഏതായിരുന്നു ബി കോം ആയിരുന്നു ബി കോം ആയിരുന്നു അപ്പം അത് അവിടെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതൊരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മോഡലിംഗ് മോഡലിംഗിൽ വന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് സിനിമയിലേക്കുള്ള അപ്പം മോഡലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി അതെ അതെ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഐ വാസ് എ മോഡൽ എൻ്റെ അങ്ങനെ ആ മൂവിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി മോഡലിംഗിൽ സി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ടൈം അല്ല അത് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ കുറെ പ്ലാൻസ് ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ഓഫീസ് വർക്ക് അല്ല ഒരിക്കലും ഓഫീസ് വർക്ക് അല്ല ഞാനൊരു ഓഫീസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഞാനൊരു ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിയും അത് പക്ഷെ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മിസ് മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു ഇവൻസിലുള്ള ഫ്രണ്ട് കണ്ട് ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ കാണല്ലോ എന്ന് ചുമ്മാ പുള്ളി ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് റാം ഷൂസ് കാണുമായിരുന്നു ഞാൻ കാലിക്കറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റാം ഷൂസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം ലൈക്ക് ദ വേ ദ വോക്ക് അവരവരെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോഡലിംഗ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൊരു ചിഹ്നം നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ടെൻത്ത് വരെയൊക്കെ സീരിയൽസ് ഒക്കെ കാണും ഹിന്ദി സീരിയൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയിൽ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മോഡൽസിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മിസ് മലബാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ് വന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് റാം ഷൂസ് തുടങ്ങി റാമ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് എൻക്വയറീസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ത്രൂ നമ്പർ എടുത്ത് ഞാൻ അതിനൊരു ഗ്രോത്ത് പറയാട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടി വി സി ആഡ്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ടി വി സി ആഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അപ്പം ടി വി സി ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ദേ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സമ്മർ വിത്ത് മൂവീസ് ചിലപ്പോൾ മൂവി ക്യാമറമാൻ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ടി വി സി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്തുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ജേണി ഓ അത് പക്ഷെ എന്തായാലും ആ കുറച്ച് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യാമറയിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് റിയാക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും ടി വി സി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ടൈമിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്നും ഫേവർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് മറ്റത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രഷേഴ്സിന് ഒന്നും അറിയാതെ വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പം സർപ്രൈസ് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം ഓക്കെ